วัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาววันพีชทุกคนวันนี้ผมจากเพจฮารุยาฟิสิกส์นะครับจะมาทําการวิเคราะห์พลังขนปีศาจของลูฟี่นะครับที่ได้ตื่นขึ้นแล้วว่ามันจะเทพสักขนาดไหนโดยอาศัยกฎฟิสิกส์อธิบายเป็นเรื่องเป็นราวเลยในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับพลังของลูฟี่เนี้ยก็สามารถใช้กฎฟิสิกส์อธิบายได้ประมาณ4ี่ห้ากฎก็ไม่รู้ว่าอาจารย์โอดาแกอิงกับฟิสิกส์หรือเปล่านะครับถึงได้ให้พลังของลูฟี่เป็นพลังแห่งผลของยางยืดมาดูกันว่าตามหลักฟิสิกส์แล้วพลังของลูฟี่คืออะไรนะครับมันจะอยู่ในบทสมบัติเชิงกลของสารนะครับพลังของลูฟี่เนี่ยมันจะเรียกว่าสภาพยืดหยุ่นนะครับหรือ elasticity นิยามนะครับสมบัติของวัสดุที่มีการเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำแล้วสามารถคืนตัวกลับสู่รูปร่างเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทำแบบนี้จะเรียกว่าสภาพยืดหยุ่นก็คือลูฟี่พระเอกของเรานี่เองที่ยืดแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะไม้บรรทัดอันนี้เห็นได้ว่าไม้บรรทัดตัวนี้เราสามารถงอแล้วก็แวบกลับมาเหมือนเดิมได้ไอ้แบบนี้ครับจะเรียกว่าสภาพยืดหยุ่นก็คือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมได้สภาพเนี้ยมันก็มีการทดลองออกมาเพื่อเกิดเป็นสูตรก็คือสมมุติเรามีวัสดุความยาว L0 พื้นที่หน้าตัด A A ก็คือ area ตั้งไปจนไป A ออกแรง F มากระทําแล้วก็ให้เกิดการยืดเป็นเอสเก็จะมีการทดลองได้ผลสรุปว่าอัตราส่วนระหว่างแรงในแนวตั้งฉากก็คือใส่เป็น F ตั้งฉากกับพื้นที่ผ้าตัดขวางตัวไป A แบบนี้เขาจะเรียกว่าความเค้นตามยาวก็มีตัวแปรเป็นซิกมาเป็นอักษรกรีกแบ่งได้เป็น2ชนิดก็คือความเค้นแบบดึงกับความเค้นแบบอัดเป็นปริมาณสเกลาทางฟิสิกส์ปริมาณสเกลาหมายความว่ามีแต่ขนาดไม่มีทิศทางนะครับสูตรของมันก็จะเป็นความเค้นเท่ากับ F ส่วน A ตั้งฉากแรงมีหน่วยเป็นนิวตันพื้นที่หน่วยเป็นตารางเมตรนั่นคือความเค้นจึงมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเรียกรวมว่าพาสคาลโดยเรื่องความเค้นแบบอัดกับความเค้นแบบดึงเนี่ยก็ไปดูจากหมัดคิงคองของลูฟี่ก็ได้นะครับในคลิปนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นความเค้นแบบอัดก็คือหมัดของลูฟี่เนี่ยถูกอัดเข้าไปก่อนที่มันจะปล่อยยิงออกมาส่วนความเค้นแบบดึงเนี่ยครับหรือการยืดก็ไปดูจากท่าหมัดปืนยางยืดของลูฟี่ก็ได้จะเห็นได้ว่าหมัดของลูฟี่เนี่ยมันสามารถยืดออกไปได้อันนี้ก็จะเป็นความเค้นแบบการดึงออกอันนี้ไปดูตัวต่อมานะครับก็คืออัตราส่วนระหว่างความยาวที่เปลี่ยนไปตัวแปรเดต้าอกับความยาวเดิมตัวแปรเดต้าอศูนย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าความเครียดตามยาวตัวแปรก็จะเป็นเอฟซิลอนเป็นอักษรกรีกเหมือนกันดังนั้นความเครียดตามยาวมันก็เลยมีสูตรเป็นเดต้าอส่วนอศูนย์เดต้าอหน่วยเป็นเมตรอศูนย์หน่วยเป็นเมตรเมตรตัดเมตรนั่นคือตัวความเครียดนี้จะไม่มีหน่วยจากนั้นเขาจะนําเอาอัตราส่วนระหว่างความเค้นตามยาวกับความเครียดตามยาวเนี่ยมาหารกันนะครับตัวนี้จะมีชื่อว่าโมเดลัสของยางตัวแปรเป็น y ยางตัวเนี้ยก็หาได้จากความเค้นตามยาวหารด้วยความเครียดตามยาวเราก็เอาสูตรความเค้น f ส่วน a ใส่เข้าไปความเครียด delta l ส่วน l ศูนย์ใส่เข้าไปอันนี้เป็น delta l ส่วน l ศูนย์เป็นหารซ้อนหารอยู่ l ศูนย์สามารถพลิกเข้ามาข้างบนได้ดังนั้นยางโมเดลัสจึงมีสูตรเป็น f คูณ l ศูนย์หารด้วย a คูณ delta l จะมีหน่วยเดียวกับความเค้นเพราะว่าความเครียดไม่มีหน่วยแล้วคือยังก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรอ่าสูตรนี้แหละจะเกี่ยวข้องกับลูฟี่เพราะว่าตัวที่จะแสดงถึงสภาพยืดหยุ่นหลังจากพิสูจน์แล้วมันก็คือค่าโมดูลัสของยังนั่นเองกรณีนี้เนี่ยผลปีศาจของลูฟี่เนี่ยมันตื่นขึ้นแล้วถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนค่ายางโมดูลัสของลูฟี่เนี่ยเพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดก็คืออาจจะเป็นอนันต์หรือในทางวิทยาศาสตร์สัญลักษณ์ก็คืออินฟินิตี้นี่เองแล้วมันเจ๋งตรงไหนกรณีแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้ายังมดูลัสมีค่าเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูฟี่คือแรงที่ลูฟี่จะปล่อยออกมาได้จากหมัดของลูฟี่หรือแรงที่ลูฟี่จะรับได้ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถ้าแบบเอาให้เป็นสุดยอดเลยเป็นราชาโจรสลัดแน่ๆถ้ายังเข้าสู่อินฟิตี้แปลว่าลูฟี่จะรับแรงเท่าไหร่ก็ได้รวมทั้งหมัดของลูฟี่ที่ปล่อยออกไปก็จะมีความรุนแรงระดับปล่อยใครก็ชนะโดยเรื่องความยืดหยุ่นนี้ก็จะมีกฎของอีกคนหนึ่งที่จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวความยืดหยุ่นด้วยก็คือกฎของคนที่ชื่อว่าฮุกอันนี้จะดูเข้าใจง่
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เครื่องหมายแปรผันมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับได้โดยติดค่าคงที่ดังนั้นสูตรมันจะกลายเป็นแรงยืดหยุ่นจะมีค่าเท่ากับ kx k ถ้าดูตามสูตรเลยแรงจะมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ระยะทางจะมีหน่วยเป็นเมตรดังนั้นตัวค่า k เนี่ยจึงมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรจากนั้นเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสูตรแรงจากบดของคุกกับแรงที่อยู่ในโมดูลัสของยางเราสามารถจับเอา2อ,อันนี้มาเท่ากันได้ยางคือแรงส่วนพื้นที่หารด้วยความเครียดคือเดลต้าหาร L0 L0 ก็พิกกับขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็จะกลายเป็นสูตรยามดูลัสจากนั้นเราก็ย้าย A ขึ้นไปย้ายเดลต้าขึ้นไปย้าย L0 ลงไปหารดังนั้น F จากยามดูลัสก็จะเท่ากับยาง A ส่วน L0 คูณเดลต้าสามารถจับไปเท่ากับ f เท่ากับ k เดต้าเได้ซึ่งเป็นแรงของกฎของคุกจากนั้นเราก็ f ตัด f เดต้าตัดเดต้าจะเกิดความสัมพันธ์ได้ว่า k ค่าคงที่ความยืดหยุ่นจะมีค่าไปเท่ากับยาง a ส่วน l ศูนย์ซึ่งตัวลูฟี่เนี่ยผลของยางตื่นขึ้นแล้วความหมายก็คือยางมีค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลด้วยความสัมพันธ์นี้แปลว่าค่า k ก็เพิ่มขึ้นด้วยเราก็สามารถเอากฎของคุกมาอธิบายพลังของลูฟี่ได้ด้วยเพราะว่าตามสมการนี้เมื่อ k มีค่าเพิ่มขึ้นแรงที่ลูฟี่รับหรือต่อยออกไปก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนั้นนะครับทั้ง2สูตรนี้ยังสามารถแปะอธิบายเรื่องการยืดของลูฟี่ได้ด้วยเพราะว่าตามสมการนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อ k เพิ่มขึ้นทําให้แรงมากขึ้นและเมื่อแรงมากขึ้นก็จะทําให้ระยะยืดมากขึ้นตามด้วยรับแรงได้เท่าไหร่ x ซึ่งเป็นระยะยืดหรือหดมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับเราย้ายข้างมา k ของเราจะมีค่าเท่ากับ f ส่วน x ดังนั้นถ้าสมมุติว่ารับแรงได้ตอนแรก100ระยะยืดเนี่ยก็100 k ได้เป็น1แต่ k เนี่ยค่าคงที่ความยืดหยุ่นเนี่ยมันมีค่าคงที่ดังนั้นถ้าสมมติว่า f เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นแสนหนึ่งหารกันแล้วเนี่ยต้องการให้ k เท่าเดิมแปลว่าระยะยืดหรือหดเนี่ยก็จะเพิ่มตามไปด้วยกลายเป็น1แสนด้วยอันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่ตื่นแล้วของลูฟี่ก็คือขอบเขตการรับแรงระยะยืดก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโดยเขาก็จะมีการทดลองอธิบายความสัมพันธ์นะครับระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงกับความยาวของสปริงที่ยืดออกเขาก็ทําการทดลองเลยไปพอดกราฟระหว่างแรงที่ใช้ดึงตัวแปร f กับความยาวสปริงที่ยืดออกตัวแปรเดลต้าช่วงแรกเนี่ยแรงดึงกับระยะยืดมันจะแปรผันตรงกันพูดง่ายๆคือเมื่อแรงเพิ่มขึ้นระยะยืดก็เพิ่มขึ้นตามด้วยมันจะไปถึงจุด A จุด A นี้จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่ความยาวที่สปริงยืดออกมีค่าแปรผันตรงกับขนาดของสปริงอันนี้จะเรียกว่าขีดจํากัดแปรผันตรงจากนั้นมันก็จะดึงต่ออีกจนกระทั่งไปถึงจุด B จุด B จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่สปริงยืดออกแล้วสามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้เรียกว่าขีดจํากัดสภาพยืดหยุ่นสารส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้หมดแต่หลังจากนั้นถ้าเราดึงต่อจนเลยจุด B เลยจุด B เนี่ยมันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ได้ละแต่ยังไม่แตกหักนะครับสาสารแต่ชนิดมันจะดึงต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุด C จุด C ตัวนี้มันจะเป็นตำแหน่งที่วัตถุฉีดขาดหรือแตกหักอันนี้ก็คือเรียกว่าจุดแตกหักภาษาไทยอาจจะเรียก B ถึง C ว่าเหนียวถ้าผลปีศาจของลูฟี่ติดแล้วเนี่ยหมายความว่าตรงระยะยืดตรงนี้ของลูฟี่ก็จะเยอะมากกว่าจะไปถึงจุด C พูดง่ายๆก็คือพวกเราสตูของลูฟี่ก็ไม่สามารถทําให้ร่างกายของลูฟี่แตกหักได้เช่นถ้าปืนยางยืดของลูฟี่ท่านี้ x ตัวนี้มันก็จะสามารถยืดออกไปได้ไกลามากซึ่งตามสูตร f t e r kx ตัวนี้เมื่อระยะยืดมันเพิ่มขึ้นดังนั้นแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยหรืออันนี้เป็นตอนที่ลูฟี่โดนกระบองของไคโดอัดหน้าเราก็เห็นได้ว่าเนื่องจากลูฟี่มีความสามารถในการยืดได้เพิ่มขึ้นกระบองไคโดก็ทำอะไรลูฟี่ไม่ได้หน้าลูฟี่ก็ยืดไปตามลักษณะของกระบองไคโดที่มากระทับผลจากค่ายางและค่า k ของลูฟี่ที่ตื่นขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ลูฟี่สามารถส่งและรับแรงได้มากขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีระยะยืดและหดที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่บางคนก็อาจจะนึกถึงศัตรูตัวสำคัญอีกคนหนึ่งของลูฟี่นะครับก็คืออาคาอินุซึ่งมีผลปีศาจแมกมาด้วยมัดนี้แหละซึ่งมีความร้อนสูงมากบางคนบอกโห
จากนิยามเราก็สามารถเขียนได้เป็นจะมาจะหาได้จากเดลต้าวีหาร V0 แล้วก็ทั้งหมดไปหารด้วยเยอะทีอีกทีหนึ่งจากสมการนี้เราก็ทําการย้ายข้างเอาเดลต้าทีไปคูณกับกันมาจากนั้นก็ V0 เนี่ยขึ้นไปคูณอีกตัวหนึ่งดังนั้นเราก็จะเกิดความสัมพันธ์ก็คือปริมาตรที่เปลี่ยนไปก็จะขึ้นกับสัมพันธ์สิทธิ์การขยายตัวแล้วก็ขึ้นกับอุณหภูมิด้วยตามสมการนี้ก็เห็นได้ว่าหมัดแมกมาของอาคาอินุร้อนจริงมันก็จะมีผลให้ปริมาตรเปลี่ยนไปแต่ถ้าสัมพันธ์สิทธิ์การขยายตัวของลูฟี่เพิ่มขึ้นด้วยตามสมการเนื่องจากเครื่องหมายเท่ากับถ้าแตมมาเพิ่มปริมาตรก็เพิ่มขึ้นด้วยสําหรับลูฟี่แล้วก็จะสามารถรับความร้อนได้มากขึ้นโดยการขยายปริมาตรของตัวเองออกซึ่งสัมพันธ์สิทธิ์การขยายตัวก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับผลยางยืดของลูฟี่มันก็เลยทําให้สามารถเพิ่มการยืดได้มากขึ้นแม้ว่าจะมีอุณหภูมิสูงมากระทำด้วยเหตุผลนี้แนวโน้มที่ลูฟี่จะสามารถชนะอาคาอินูได้ก็เป็นไปได้ครับแต่จะมีศัตรูอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือทิสหนวดดําอันเนี้ยน่าจะเป็นลาสบอสตัวสุดท้ายละเพราะว่าโหดมากมีทั้งผลแผ่นดินไหวแล้วก็ผลความมืดแต่ด้วยผลแผ่นดินไหวเนี่ยผลยางยืดของลูฟี่ที่ตื่นตัวแล้วเนี่ยก็น่าจะชนะได้เพราะว่ามันก็สามารถรับแรงระดับไหนก็ได้อยู่แล้วแต่ตัวปัญหาคือผลความมืดตอนที่หนวดดําเคยไปเจอกับเอสผลความมืดตัวนี้มันคือดูดกืนแสงดูดกืนทุกอย่างหมดเลยระเบิด S ขนาดนี้ที่เป็นไฟก็ยังไม่สามารถชนะได้ของลูฟี่เป็นยางเนี่ยก็ดูเสียเปรียบเพราะว่าผลความมืดของหนวดดำมันสามารถดูดกืนความสามารถของฝ่ายตรงข้ามได้แต่อันนี้ผมเดานะครับผลของลูฟี่มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเทพนิกะเทพนิกะคือเทพแห่งแสงอาทิตย์ดังนั้นคือถ้าลูฟี่มีพลังนี้ด้วยฝั่งนี้ถ้าเราย้ายกลายเป็นดวงอาทิตย์แทนพลังระดับดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะชนะผลแห่งความมืดของหนวดดำได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นจักรวาลก็คือพลังของหนวดดำเนี่ยเป็นเหมือนหลุมดําพลังของลูฟี่เนี่ยเหมือนเป็นพลังแห่งดาวฤกษ์จริงๆแล้วเนี่ยไอ้หลุมดำเนี่ยมันก็สามารถดูดพลังงานจากดาวฤกษ์เข้าไปได้เรื่อยๆแต่ตามทฤษฎีทางฟิสิกส์แล้วเนี่ยหลุมดําแต่ละตัวมันก็จะมีช่วงการดูดพลังงานแล้วก็อายุของมันอยู่นะก็คือถ้าเกิดมันมีพลังงานถูกถ่ายไปเยอะๆหลุมดำเนี่ยก็อาจจะรับพลังงานจนกระทั่งตัวเองสลายได้อันนี้ก็ต้องไปลุ้นเอานะครับว่าสุดท้ายแล้วผลปีศาจของลูฟี่ที่มันมีชื่อว่าเทพนิกะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไหมเราก็ต้องไปลุ้นกันต่อนะครับซึ่งถ้าเป็นพลังแห่งดาวฤกษ์เนี่ยก็มีกฎฟิสิกส์อธิบายได้ด้วยก็คือปริยาฟิวชั่นปริยาฟิวชั่นเนี่ยปริยาที่เกิดจากการรวมกันของนิวเคลียสของธาตุเบา2ธาตุแล้วทําให้เกิดธาตุหนักกว่าเดิมและมีการปล่อยพลังงานนิวเคลียสออกมาจะเรียกว่าฟิวชั่นฟิวชั่นของดาวฤกษ์เนี่ยดูตามนิยามเลยมันเกิดจากไฮโดรเจนไฮโดรเจนเนี่ยถือเป็นธาตุที่เบาที่สุดโดยฟิวชั่นของไฮโดรเจนเชื่อกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่สําคัญของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์อื่นๆโดยที่โปรตอน4ตัวจะหลอมรวมกันได้นิวเคลียสของฮีเลียมพร้อมทั้งปล่อยนิวพาของโพซิตอนออกมาและมีพลังงานนิวเคลียสที่เกิดจากฟิวชั่นนี้ถึง26เมกะไอคอนโบอันนี้ก็เป็นหน่วยของฟิสิกส์ซึ่งคํานวณได้จากมวลที่หายไปในปฏิกิริยาซึ่งข้อมูลนี้ก็ตรงกับข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ที่พบว่ามวลของดวงอาทิตย์มีการลดลงอย่างช้าๆถ้าเขียนเป็นสมการปฏิกิริยานิวเคลียสคือ4ไฮโดรเจนจะกลายเป็นฮีเลียมกับ2โพซิตอนพร้อมทั้งให้พลังงานพูดง่ายคือถ้าดูฟี่มีพลังระดับดวงอาทิตย์ถ้าเป็นฟิสิกส์ก็คือเป็นปริยาฟิวชั่นนั่นเองที่ปลดปล่อยพลังงานได้มหาศาลระดับเราเลิกเราก็มาติดตามกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วลูฟี่ของเราจะสามารถชนะศัตรูแต่ละตัวได้ไหมก็มาลุ้นกับอาจารย์โอดักกันต่อครับว่าจะให้ผลปีศาจของลูฟี่เนี่ยสุดยอดได้ขนาดไหน